हेलो पीपल वेलकम टू ग्लोबल कुजीन वाव एमिरुचि नेमी हरीश चक्कर मन वारों इम्यूनिटी बूस्ट रेसीपीस तैयार चुस्कूं अदे क्रम में इवा रे अद्भुत डिशेस नीसकोचा चाल अद्भुत फस्टे चिकेन ऐटम तैयार चाल चक्कर उ टेस्ट उ दा तो पाटी इम्यूनिटी बूस्टर अन्ट मन तैयार बोतना आ डिश पेरेंटे जिंजर् हनी ग्लेज चिकेन यह जिंजर् हनी ग्लेज चिकेन की काल इंग्रीडेंट्स ओ सारी चूदा चिकेन बोनले क्यूब सोया सा कैपिकम अल्लम वाँ कॉन फ्लोर तेन ऐपल सैडर वेनीगर को अलगे तेल नव्वल को इंका निम्बकाय निम चलो ओके कटिंग कटे मुझे फस्ट मेषनको चिके फ्रई चेस मेषन अपन वेड़ू उन लो फ्लेम इधर सावाली फस्ट कुछ सोया सा सोया सा चक्गा मिक्स चिकेन इंदोलाइट पैन वेड़ तरह दैरेक्ट फ्रई अला चिकेन फ्रई अ टाइम फ्रई अ तरह मन सा तैयार आ सा प्रिपरेशन आइम तैयार वेड़ी कुछ आई वेसको चिकेन फ्रई मेषन ना मिनीम हाफ एन अवर् मेषन मेटे मंत्री टू अवर्स इंका बेटर फ्रिजो पे चिकेन चाल चलाजी डिश चूस्म कसल इंग्रीडेंट्स एम ले अला सरपतम जस्ट पड़ता दींट की लमन जस्ट इधरक्ट मारने वेवच्छ अब मिस्टी इक एक 
ఇంతకు వరకు ఈ ఏషియన్ స్టైల్ డిషెస్ ఉంటాయి కదా ఈ డిషెస్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ ఏంటంటే ఇలాగే ఫస్ట్ కోట్ ఇస్తారు ఇంకా మనం కోట్ ఇచ్చుకోలేదు కానీ ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక కోట్ ఇచ్చి కార్న్ ఫ్లోర్ తోటి ఇట్లాంటి దాంతో ఒక చక్కటి మిశ్రమం తయారు చేసుకుని దాంతో కోట్ ఇచ్చి దాన్ని డీప్ ఫ్రై కానీ షాలో ఫ్రై కానీ చేసి దాన్ని పక్కకు తీసుకొని మళ్ళీ ఒక సాస్ ప్రిపేర్ చేసి దాంట్లో దీన్ని యాడ్ చేసి తయారు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓరియంటల్ స్టైల్ కానీ ఏషియన్ స్టైల్ డిషెస్ అలాంటిది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ ట్రెడిషన్ అనమాట అదే స్టైల్లోనే మనం ఇప్పుడు తయారు చేస్తూ ఉన్నాం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే స్లైట్ ఇంక్లనేషన్ టువర్డ్స్ ఏషియన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సోయా సాస్ కూడా యూస్ చేస్తాం కదా ఆ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లోనే ఇంకా మనం హనీ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గ్లేజ్డ్ చికెన్ కోసం అని అది బాగా ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే లెమన్ కూడా చికెన్ ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయింది ఇంకాస్త కుక్ అవ్వాలన్నమాట చికెన్ ఈలోపు బాగా కుక్ అయిపోయింది బ్రేక్ టైంలో దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసుకుంటున్నా అలాగే కూడా తినేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో సరే ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇంపాక్ట్ కాకపోతే కొద్దిగా సాస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా బాగుంటుంది ఆ పైన అలాగే ఉంది కదా ఇందులోనే ఇంకొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఇందులో ఫస్ట్ గార్లిక్ తర్వాత జర్ని కూడా నీట్గా కట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే దానికంటే ఇదే బాగా ముద్ద ముద్దగా అవుతుంది కదా అని నేను గ్రేట్ చేస్తాను అల్లం వెల్లుల్లి రెండు పడ్డాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో తేనె వేస్తాను దాంతో పాటు కొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక రెండు కప్పులు వచ్చేలాగా అలాగే వాటర్ మాత్రమే వస్తుంది కోటింగ్ ఏమి ఉండదు మనకి ఎందుకంటే ఇందులో గ్రేవీ రావాలి కొద్దిగా సాస్ లాగా రావాలంటే దాంట్లో ఏమి ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి కొద్దిగా అంత కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకుంటా చూడండి చాలా తక్కువ ఇంత కార్న్ ఫ్లోర్ వాటర్లో మిక్స్ చేసి వేసుకుందాం నిమ్మకాయ మాత్రం అందులో వేస్తాము ఈ సెసేమ్ ఇంకా క్యాప్సికమ్ ఈ రెండు కూడా గార్నిష్ వెళ్తాయి దీంట్లో వేయము వాటర్ కొద్దిగా తక్కువ పడి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ ఆల్రెడీ వేసాం కదా దీనికి మాత్రమే సాల్ట్ ఇంకా పెప్పర్ చికెన్ ఆల్రెడీ చల్లగా అయిపోయి ఉంటుంది కదా దీంట్లో పెట్టినప్పటికీ పక్కన పెట్టి ఇంతసేపటి నుంచి ఉంచాము ఆ మొత్తం 
టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే మిక్స్ అయిపోతుందో అంటే ఈ సాస్కి ఉన్న టెంపరేచరు అలాగే చికెన్కి ఉన్న టెంపరేచర్ రెండు కనుక మ్యాచ్ అయిపోయాయంటే ఈలోపు దీంట్లో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ కూడా దానికి ఇంకుతూ ఉంటాయి అంతవరకు కుక్ చేస్తాము తర్వాత డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ప్రజెంటేషన్ కోసం క్యాప్సికమ్ని జూలియన్స్ లాగా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమైనా కావాలన్నా కూడా గార్నిష్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు నేను స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వాడదాం అనుకుంటున్నాను డిష్ రెడీ అయిపోయింది క్లేజీ ఒక టేజీ ప్రజెంటేషన్లో పెట్టి ఎలా ఉందో మీకు చూ వెయిట్ చేస్తాను అసలు టేస్ట్ చేయకుండా జెన్యున్గా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా సెట్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ మనం తయారు చేసుకోబోయేది చక్కటి సాలడ్ ఇది దీంట్లో కూడా ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ కోసం మంచి ఐరన్ కాల్షియం ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అలాగే లెమన్ కూడా యూస్ చేస్తూ ఉన్నాము మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఆ డిష్ పేరు ఏంటంటే మ్యాంగో అండ్ స్పీనచ్ సాలడ్ ఈ మ్యాంగో అండ్ స్పీనచ్ సాలడ్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం స్పీనచ్ అంటే పాలకూర కొద్దిగా అలాగే పచ్చి మామిడికాయ ఎల్లో క్యాప్సికం ఇంకా రెడ్ క్యాప్సికం నిమ్మకాయ చెక్కలు తేనె ఇంకా జీడిపప్పు ఇవి ఇంగ్రీడియంట్స్ సాల్ట్ పెప్పర్ ఇట్లాంటివి వాడుతూ ఉంటాము బేస్కి కావాలన్నా కూడా మనము లెట్ యూస్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు స్పీనచ్ బదులుగా మీకు కనుక బేబీ స్పీనచ్ అని దొరుకుతుంది అది కనుక దొరికితే ఇంకా బాగుంటుంది స్పీనచ్ ఏంటంటే కొంతమంది పచ్చిగా తినడానికి ఇష్టపడరు అలాంటప్పుడు బేబీ స్పీనచ్ వాడుకోవచ్చు కొంతమంది స్పీనచ్ పచ్చిగా తినచ్చా అన్న డౌట్ కూడా ఉంటుంది కానీ తినచ్చు హ్యాపీగా తినచ్చు సాలడ్స్లో అలాంటి వాటిలో మంచి వెనిగ్రే తయారు చేసుకుంటున్నాము ఇంకా లెమన్ అండ్ హనీ తోటి వెనిగ్రే తయారు చేస్తున్నాం కొద్దిగా ఎక్కువ కూడా వస్తుంది డ్రెస్సింగ్ దానివల్ల ఏంటంటే స్పీనచ్లో ఉన్న ఆ స్ట్రాంగ్నెస్ ఏదైతే ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి వాటన్నింటినీ కూడా సప్రెస్ చేసి చక్కగా ఉంటుంది ఓకే సాలడ్ అనగానే కటింగ్స్ ముందుగా ఉంటాయి కాబట్టి కటింగ్స్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ స్పీనచ్ అన్నీ కూడా రఫ్ కట్టే మనకేం ప్రాపర్ షేప్స్ పెట్టుకోకుండా చేస్తున్నాం అనమాట ఈ డిష్ కోసం మ్యాంగోని జూలియన్స్ కట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సార్ నీళ్ళు కట్ చేసుకొని కొద్దిగా సన్నగా వచ్చేలాగా జూలియన్స్ కటింగ్స్ ఇవి చేసేసుకొని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు మనం కటింగ్స్ మ్యాంగో కటింగ్ వర్క్ అయిపోయింది కదా ఇంకా ఈ బెల్ పేపర్స్ రెండు ఉన్నాయి ఆ బెల్ పేపర్స్ని కూడా జూలియన్ స్టైల్లో కట్ చేసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఎల్లో బెల్ పేపర్ కట్ చేస్తున్నాను అలాగే రెడ్ బెల్ పెప్పర్ కూడా కటింగ్స్ 
ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ జీడిపప్పు కదా జీడిపప్పుని రోల్గా వేయడం కంటే కూడా ఈ విధంగా సగానికి విరగొట్టేసుకుంటే ఎక్కువ మొక్కలు ఉంటాయి ప్రతి బయట్లో కూడా మనకు మొక్కలు దొరుకుతాయి అన్నమాట ఈ జీడిపప్పు ఇలాగే కూడా వాడుకోవచ్చండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే క్రంచీనెస్ మిస్ అవుతుంది అనమాట జీడిపప్పు తినేటప్పుడు కరకరలు ఆడుతుంటే బాగుంటుంది ఆ క్రంచీనెస్ కోసం కొద్దిగా ఫ్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాం దానికోసం ప్యాన్ పెట్టేసుకొని వేడి చేద్దాం డ్రై రోస్ట్ అనమాట దానికోసం పెద్ద బటర్ లాంటివి కూడా ఏం వాడట్లేదు కావాలంటే మీకు ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనుకుంటే ఏ బటర్లోనూ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అది కూడా బాగుంటుంది బటర్ కానీ ఘీ కానీ వేసుకొని నేనైతే డ్రై రోస్టే చేస్తాను మొక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నా ఈ జీడిపప్పు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇవి కూడా మంచి హెల్దీ అనమాట ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అంటారు కదా అలా కూడా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఏదైనా ఈ రోజుల్లో సిక్గా ఉన్న వాళ్ళకు కూడా డ్రై ఫ్రూట్స్ తినమని సజెషన్ చేస్తున్నారనమాట అలాంటప్పుడు దానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మీరు ఈ డిష్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు వేరే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమైనా కూడా అనమాట పీనట్స్ కూడా బాగుంటాయండి అన్నట్లు ఓకే మనం వేడైంది ఈ విరుచుకున్న జీడిపప్పు వేస్తా అది అలా ఫ్రై అవుతూ ఉండని ఈలోపు మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో వెనిగ్రే తయారు చేసుకున్నాను వెనిగ్రేత్ కోసం మనం తయారు చేస్తుంది ఏంటంటే లెమన్ అండ్ హనీ వెనిగ్రేత్ అంటారు దీన్ని లెమను ఇంకా హనీ చేస్తున్నాం కాబట్టి జస్ట్ లెమన్ మాత్రమే వేస్తే లెమన్ వెనిగ్రేత్ అవుతుంది సో మొదట మిక్సింగ్ బౌల్లో హనీ తీసుకున్నాం తర్వాత నిమ్మకాయ పిండి పోకూడదు కదా అందుకని స్టవ్ కట్టేస్తే నా వేడికి చక్కగా ఉంది హోల్ రెండు చెక్కలు నిమ్మకాయ కూడా వేస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే పాలకూర కనిపిస్తుంది కదా అది బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అందుకోసం అని దీంట్లో కొద్దిగా సాస్ కొద్దిగా ఎక్కువే పడుతుందండి పెప్పర్ బాగా ఎందుకంటే క్వాంటిటీ బాగానే ఉంది కదా విస్క్ తీసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే కలుస్తుంది అండ్ దాంట్లోనే కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఆలివ్ ఆయిల్ లేకపోతే మామూల్ ఆయిల్ కుకింగ్ ఆయిల్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ విస్కింగ్ ఏంటంటే లెమన్ వేసాం కదా లెమన్ ఏమో వాటర్ సాల్యుబుల్ ఉంటుంది ఆయిల్ ఏమో వాటర్ సాల్యుబుల్ కాదు ఈ రెండు కలవడానికి ఏంటంటే మనం ఇలా విస్క్ చేస్తూ ఉంటే ఆ రెండు మాలిక్యూల్స్ బ్రేక్ అయ్యి మిక్స్ అయిపోతాయి అన్నమాట మామూలుగా అయితే నూనెలో కలవ కలవ కదా కానీ ఇట్లా విస్క్ చేస్తూ ఉంటే కలిసినట్లుగా అయిపోతుంది దాన్నే వెనిగ్రేత్ అంటాం ఇలా చక్కటి హనీ అండ్ లెమన్ వెనిగ్రేస్ రెడీ అయింది సో మన సాలడ్కి డ్రెస్సింగ్ రెడీ అయింది ఇందులో కట్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా అయితే మిక్స్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎల్లో బెల్ పెప్పర్స్ వేసా తర్వాత రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ మ్యాంగో సీజనల్ అండి మ్యాంగోస్ ఇంకా దొరుకుతున్నాయి పచ్చివి కాబట్టి ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఆ వెనిగ్రేత్ కింద రెడీ చేసుకున్నాం కదా డ్రెస్సింగ్ ఆ డ్రెస్సింగ్ వీటన్నింటికి మిక్స్ అయ్యే విధంగా చక్కగా కలుపుకోవాలి
రెడీ అయిపోయింది డిష్ తిని నీట్గా ప్రజెంటేషన్లో పెట్టి ఎలా ఉందో మీకు చూసి జీడిపప్పు ముక్కలు కలిపేస్తే మెత్తగా అయిపోతాయని లాస్ట్లో వేశాను కానిష్లో కరకరలాడుతూ ఉంటాయి చక్కటి డ్రెస్సింగ్ చాలా బాగా కుదిరింది కింద బేస్ కూడా లెగ్ జ్యూస్ వాడాము తినొచ్చు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఏం కనిపించకుండా చాలా చక్కగా ఉంది అదిరిపోయింది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్